Только сейчас мы с вами говорим только о формировании петли назад. То есть потянули, 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 раз, и воткнули э, кончик удилища за собой в небо. То есть петля должна пойти узкая, стремительно, совершенно по конкретной траектории. Все правильно делаешь. Все правильно делаешь. Как ни странно, да. Все правильно делаешь. Чуть побольше настойчивости. У тебя петелька, она не успевает долетать до конца. Инерцию теряет. теряет. Она у тебя просто теряет инерцию. Очень вяленько у тебя получается, понимаешь? То есть... Немножко лучше у тебя получается, смотри. То есть ты тянешь ее хорошо, да? Раз, и вот она, видишь, еще не успела, не успела выпрямиться, да, а уже пошла вниз. Она уже потеряла. Немножко по настойчивее. Хлоп, вон она куда должна идти. Все на хлыстовики вышли из спиннингистов. Хотелось овладеть более сложной снастью, чем спиннинг. Попал. Не увидел я. Попал. Сейчас нет.
вот речка практически создана для рыбалки на хустом. Поскольку стоит лето, основное насекомое это поденка. Поэтому лучше всего и работают мухи, имитирующие поденку. Верховые мушки. Покажи в камеру еще. Ну, надо в стоп не Скажешь, когда Вот имитация поденочки. Деленькие крылышки. Вертолетик, так называемый, из шерсти. Вот, вот таким образом она лежит на воде. И рыба ее атакует. Вот. Тут у меня несколько вариантов вязки поденок практически все работают без отказа лучше тем а? продолжай а. лучше те мушки которые крепко связаны которые выдерживают как можно больше поплевок различные варианты хотя пробовали и другие мушки в принципе работают все практически все насекомых не такое большое изобилие и видимо хариус изголодался и, в принципе не особо разборчив мушкам вот такая вот речка вот это место прямо напротив табора сколько здесь живем только харе условится. Можно выйти, поймать на жарев буквально за 5 минут. Будем рыбу жарить. Еще дергай. Да, не так